स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द चैप्टर नंबर इलेवन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज अपने चैप्टर नंबर इलेवन स्टार्ट कराएं जर तुम्हारा मजा वीडियो आवला तो लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा और प्रेस द बेल आईकॉन चला तो मैं यैप्टर मे महत्वा कुछ ले पॉइंट्स हैं तो फर्स्ट है मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर्स स्पेरिकल मिरर्स एंड इमेजेस फॉर्म बाय दे मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स आता अपने महती है लाइट मजे का प्रकाश आता अपने सगैंस महती है कि प्रकाशाशिवा अपन कुछ ही वस्तु बगू शकत नहीं जर लाइट न सेल तो अपन कुछ ही प्रकार आजूबाजूला घड़ना सनराइज सनसेट रेनबो हे का ही बगू शकत नहीं मनु आप लाइट खूब महत्वाच् है मग तदर्भ रिफ्लेक्शन कस हो चैप्टर मधे शिकाइच है लाइट इज एन एजेंट विच गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन अवर सराउंडिंग म लाइट अपने ला संगत कि आप आजूबाजूला का घड़ता है तीन इन्फॉर्मेशन देनेच काम अपने ला लाइट करो वी एन्जॉय वैरियस वॉन्डर्स ऑफ नेचर लाइक अ सनराइज सनसेट एंड रेनबो ओनली बिकॉज देअर इज अ लाइट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लाइट दैट वी कैन सी द लर्च ग्रीन वेजिटेशन कलरफुल फ्लॉवर्स डीप ब्लू स्कीज इन द डे स्टार्ट शाइनिंग इन द डार्क नाइट स्काय इन द ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड अस आता अपने लक्षा आल चेल कि प्रकाशाशिवा अपन का नहीं करू शक सूर्योदय बगू शकत नहीं सूर्यास्त बगू शकत नहीं नंतर इंद्रधनुष्य बगू शकत नहीं अपने आजूबाजूला ग्रीनरी अपन बगू शकत नहीं तसेज कलरफुल फ्लॉवर्स अपन ऑब्जर्व करू शक नहीं हा सग अपने लाइट कस है महत्वाच् है वी कैन सी द मैन मेड ऑब्जेक्ट इन अवर सराउंडिंग एज वेल लाइट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेस द सेन्सेशन ऑफ विजन मे लाइट मु अपने का होता सेन्सेशन होते कशाच विजन मजे दिसने अपने सेन्सेशन होते तो लाइट मु बखाद वे जर समा लाइट गेली अंधार अल सभी अपने का हो आजूबाजूला का है तो दिसत नहीं मजे लाइट शिवाय अपन काू शकत नहीं तो अपने समोर का है तो दिसत नहीं अपने एक गोष लक्षा आई कि लाइट इज अ ऐक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आे का करते सेन्सेशन ऑफ विजन करते लाइट रिफ्लेक्ट्स डिफरंटली फ्रॉम द वैरियस सर्फेस अराउंड अस वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ फ्लैट सर्फेस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन वाइल रफ सर्फेस रिफ्लेक्ट लाइट इरेग्युलरली अपन आधी शिकल आहोत कि लाइट जे रिफ्लेक्शन है दोन सर्फेस वो एक स्मूथ और एक रफ सर्फेस व स्मूथ सर्फेस वड़ना जे रिफ्लेक्शन अतं रेग्युलर अत जे रफ सर्फेस वो रिफ्लेक्शन अत इरेग्युलर अत अपने पूरे पूछता टॉपिक बढ़ाए तो मे मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर मैं अपने इंट्रोडक्शन मन साइंटिस्ट संगित है बगा द जर्मन साइंटिस्ट जस्टस वॉन लिबिक कोटेड द प्लेन सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास मजे का एक ऑर्डिनरी ग्लास का जो तुकड़ा होता तला कोटिंग के लिएपासन मिरर तैयार के सिल्वर ग्लास मिरर मन ओख आल मे इंट्रोडक्शन मे अपने संगित है कि साइंटिस्ट ने कशा पद्धति ने मिरर तैयार के वी नीड पॉलिश सर्फेस फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट म अपने कशा की गरज है तो पॉलिश के लिए सर्फेस की गरज आते कशा सा लाइट या रिफ्लेक्शन सा दिस इज बिकॉज पॉलिश सर्फेस एप्स ऑफ लेस लाइट मग पॉलिश सर्फेस की का गरज है तो तो सर्फेस का करते लेस लाइट एप्सॉप करते मैक्जिम लाइट रिफ्लेक्शन करते पॉलिश सर्फेस खूब महत्वाचार आहे इन साइंटिफिक लैंग्वेज मे जर मना तर अ सर्फेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड क्रिएट्स क्लियर इमेज इज कॉल्ड मिरर मग अपने जर विज्ञा भाषे मना तर मिरर मजे का है कि असा सर्फेस कि ज्यादा लाइट रेज रिफ्लेक्ट होता है क्लियर इमेज फॉर्म होते अपन मिरर अंतो अ मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आनता कि आरसा मजे नेमक का रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आतो वी यूज वैरियस टाइप्स ऑफ मिरर इन अवर डेली लाइफ मिरर्स आर टू टाइप्स दोन प्रकार के टाइप्स मिरर अपने दिल एक प्लेन मिरर आ एक स्पेरिकल मिरर्स अपन प्लेन मिरर बढ़ना आहोत कि प्लेन मिरर मे नेम का कसा तो प्लेन मिरर्स आर यूज इन वैरियस एक्टिविटीज इन अवर डे टू डे लाइफ अपन अपने दैनंदीन जीवना मधे जो मिरर यूज करते प्लेन मिरर अंत मग आप अपने घर में जर मिरर अल तग का जर सरफेस बगित अपने लक्षा ये कि कोटिंग के लिए कोटिंग के होते ओपैक हो जो तो ऑब्जेक्ट मजेस 
तो ग्लास आणि त्यामुळे त्याच्यावर लाईट रेजचं रिफ्लेक्शन प्रोटेक्ट होतं आणि आपण सहजपणे त्याच्यामध्ये आपली इमेज बघू शकतो तो म्हणजे प्लेन मिरर अ मिरर इज मेड बाय कोटिंग द बॅक सर्फेस ऑफ अ फ्लॅट अँड स्मूथ ग्लास पीस विथ अ थीन रिफ्लेक्टिंग फिल्म ऑफ अॅल्युमिनियम ऑर सिल्वर कशाने कोटिंग केलेलं असतं तर रिफ्लेक्टिंग फिल्म अॅल्युमिनियम आणि सिल्वरने त्याला केलेलं असतं टू प्रोटेक्ट दिस रिफ्लेक्टिंग फिल्म अँड टू मेक दॅट साईड ओपॅक अनादर कोट ऑफ अ सबस्टन्स लाईक लेड ऑक्साईड इज गिवन ओव्हर इट आणि त्याच्यावर कशाचं कोटिंग केलेलं असतं तर लेड ऑक्साईडचं कोटिंग केलेलं असतं की जेणेकरून त्या प्लेन मिररमध्ये लाईटचं रिफ्लेक्शन होऊन आपल्याला आपली इमेज स्पष्टपणे दिसते मग आपल्याला साईडला डायग्राम दाखवली आहे की प्लेन मिररमध्ये कशा पद्धतीने आपल्याला दिसतं तर ह्याचं कारण काय आहे तर हा फ्लॅट सरफेस असतो पूर्णपणे सपाट असतो आणि त्याची एक जी साईड असते त्याला कोटिंग केलेली असते आणि त्या कोटिंगवर कशाची कोटिंग असते तर अॅल्युमिनियम किंवा सिल्वर रिफ्लेक्टिंग सल्फ फिल्म त्याच्यावर कनेक्ट केलेली असते आणि त्याच्यावरतून आणखीन एक सरफेस सबस्टन्स कोटेड केलेला असतो तो म्हणजे लेड ऑक्साईड आणि अशा पद्धतीने प्लेन मिरर तयार केलेला असतो आता आपल्याला पुढचा महत्वाचा टॉपिक बघायचा आहे की जर समजा आपण एखादा ऑब्जेक्ट बघितला ऑब्झर्व केला तर त्याची इमेज कशा पद्धतीने फॉर्म होते ते आपल्याला दाखवलंय बघा रेज फॉलोइंग ऑन अ मिरर नॉर्मल टू इट्स सरफेस आता नॉर्मल टू इट्स सरफेस म्हणजे आपल्याला जर समजा तो बिंदू रूपाने असेल तर त्याची इमेज कशी फॉर्म होते आता आपण जर बघितलं तर डायग्राममध्ये काय दिसते आपल्याला प्लेन मिररच्या तर इन्सिडंट रे जे जात आहेत ते कसे आहेत स्ट्रेट जात आहेत आणि स्ट्रेट गेल्यामुळे त्याचे परावर्तित किरणं म्हणजे रिफ्लेक्टेड रे सुद्धा आपल्याला कसे दिसत आहेत स्ट्रेटच दिसत आहेत म्हणजे बघा वी सी अ क्लिअर इमेज ऑफ अवर सेल्फ व्हॅन वी स्टँड इन फ्रंट ऑफ मिरर इन अवर हाऊस बघा आपण आपल्या घरी जर समजा आरशाच्या समोर उभं असलो तर आपली इमेज आपल्याला कशी दिसते क्लिअर इमेज आपल्याला दिसते टू अंडरस्टँड हाऊ अँड इमेज इज फॉर्म इन अ मिरर लेट अस फर्स्ट कन्सिडर अँड इमेज फॉर्म बाय पॉईंट सोर्स आता सगळ्यात पहिले आपल्याला आपली इमेज कशी फॉर्म होते हे बघण्यासाठी पॉईंट सोर्सचा यूज केला आहे म्हणजे पॉईंट सोर्सनुसार जर आपण इमेज बघितली तर ती कशी येते तर लाईट रेज ट्रायव्हल होतात कसे ट्रायव्हल होत आहेत सर ऑन दीज रेज फॉल ऑन द मिरर गेट रिफ्लेक्टेड अँड ईच अवर आईज म्हणजे लाईट रेज रिफ्लेक्ट होतात मिररवर आणि ते आपल्या डोळ्यांपर्यंत पोचतात ड्यू टू रिफ्लेक्शन दे अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉईंट बिहाइंड द मिरर दॅट पॉईंट इज इमेज ऑफ द पॉईंट सोर्स आणि आपण त्यालाच काय म्हणतो तो बिंदूरूप जो असतो त्यालाच आपण काय म्हणतो इमेज ऑफ पॉईंट सोर्स असं म्हणतो आता सेकंड डायग्राममध्ये आपल्याला काय सांगितलं आहे की लाईट रेज पडता आहेत पण कसे आहेत परपेंडिक्युलर टू ऑन द मिरर म्हणजे मिररला जर ते परपेंडिक्युलर असेल तर आपल्याला इमेज कशी फॉर्म होताना दिसते त्याचं आपल्याला स्पष्टीकरण इथं दिलेलं आहे जर समजा रिफ्लेक्टेड बॅक इन द परपेंडिक्युलर डायरेक्शन आता ओ हा ऑब्जेक्ट आहे आणि त्याची इमेज जी आहे ती ओ वन आपल्याला दिसते मिररवर लाईट रेज जे पडता आहेत ते कसे आहेत तर ओ आर वन आणि ओ आर टू हे इन्सिडंट रे त्याच्यावर पास होत आहेत मिररवर आणि त्याचे रिफ्लेक्टेड रे आहेत आर व आर वन यस वन आर टू यस टू हे त्याचे रिफ्लेक्टेड रे आपल्याला दिसत आहेत व्हेन दिज रे रिफ्लेक्टेड रे आर एक्सटेंडेड बिहाइंड मिरर जर समजा आपण आर वन आणि आर वन यस वन आणि आर टू यस टू हे रे जर मिररच्या मागे एक्सटेंड केले बिहाइंड मिरर केले तर आपल्याला ते एका पॉईंट सोर्समध्ये आलेले दिसतात आणि तो म्हणजे त्या ऑब्जेक्टची इमेज आहे ती म्हणजे ओ आहे यावर आपल्याला काय लक्षात येतं द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट ऍक्च्युली मीट आता इथं रिफ्लेक्टेड रे एकमेकांना मीट होताना दिसत आहेत का नाही कारण की रिफ्लेक्टेड रे आणि इन्सिडंट रे जर आपण बघितले तर काय दिसत आहेत इन्सिडंट रे म्हणजे जे ब्ल्यू लाईन दाखवली आपल्याला ते इन्सिडंट रे आहेत आणि रिफ्लेक्टेड रे म्हणजे ते रेड जे दाखवले ते रिफ्लेक्टेड रे आहेत मग आपल्याला काय दिसत आहेत रिफ्लेक्टेड रे ऍक्च्युअली मीट होताना दिसत आहेत का नाही आपण त्याला एक्सटेंड केलेलं आहे माग मिररच्या सच अँड इमेज इज कॉल्ड अ व्हर्च्युअल इमेज आणि अशी जी इमेज असते की ज्यामध्ये आपण रिफ्लेक्टेड रे ऍक्च्युअली मीट होत नाही तेव्हा मिळणारी जी इमेज असते त्याला व्हर्च्युअल इमेज असं म्हणतात द पर्टिक्युलर पर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ द सोर्स फ्रॉम द मिरर मग आपल्याला काय लक्षात येतं यामध्ये की जेवढं डिस्टन्स इमेजचं आहे मिररपासून तेवढ्याच डिस्टन्सवर आपल्याला ऑब्जेक्ट आढळून 
येतो बघा वी यूज अन एक्सटेंडेड सोर्स इन्स्टेड ऑफ अ पॉइंट सोर्स अन इमेज इज फॉर्म ऑफ एव्हरी पॉइंट ऑफ द सोर्स दे आर बाय फॉर्मिंग अन एक्सटेंडेड इमेज ऑफ द होल सोर्स मग आता कशी इमेज फॉर्म होते पुन्हा आपल्याला आणखीन एक डायग्राम दाखवली आहे आणि त्यामध्ये सांगितलं आहे की इमेज ऑफ अन एक्सटेंडेड सोर्स फॉर्म बाय अ मिरर म्हणजेच यामध्ये जर आपण बघितलं तर आरशातील प्रतिमेची निर्मिती कशा पद्धतीने होते तर ते आपल्याला दाखवलंय विस्तारित स्रोतामुळे जसं आपण एका बाजूला काय केलेलं आहे पी पी क्यू ही एक पेन्सिल आहे समजा आपण ठेवलेली आणि त्याच्या दुसऱ्या बाजूला म्हणजे राईट साईडला आपल्याला पी वन क्यू वन दिसतंय म्हणजे जेवढ्या आकाराची पेन्सिल आहे तेवढ्याच आकाराची आपल्याला इमेज तयार होताना दिसते ती कुठे आरशाच्या मागे मग तुम्ही स्वतःलाही आरशात जेव्हा बघतात तेव्हा आपण आरशाच्या अगदी जवळ गेलो तर आपली इमेज पण आपल्याला आरशाच्या अगदी जवळ दिसते जसजसं आपण आरशापासून दूर दूर जातो तसं तसं आपल्याला इमेज पण आरशाच्या मागे तेवढ्याच अंतरावर गेलेली दिसते हे आपल्याला त्यावरून लक्षात येतं बघा ॲज शोन इन द फिगर अन एक्सटेंडेड सोर्ड पी क्यू इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर यम वन यम टू द इमेज ऑफ पी अँड क्यू आर फॉर्म ॲट पी वन क्यू वन रिस्पेक्टिव्हली सिमिलरली इमेजेस ऑफ ऑल पॉइंट बिटवीन पॉइंट्स बिटवीन पी अँड क्यू आर फॉर्म बिटवीन पी वन अँड क्यू वन रिझल्टिंग इन द इमेज पी वन क्यू वन ऑफ द एंटायर एक्सटेंडेड सोर्स मग यावरनं आपल्याला काय लक्षात येतं द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साईज ॲज द सोर्स म्हणजे जेवढा सोर्स असेल तेवढी तेवढ्या सेम साईजचे आपल्याला प्लेन मिररमध्ये इमेज फॉर्म होताना दिसते म्हणजे जेवढ्या आकारमानाची वस्तू आपण त्या आरशासमोर ढरणार तेवढ्याच आकाराची त्याची इमेज आपल्याला आरशामध्ये तयार झालेली दिसते म्हणजे आपण जेवढ्या उंचीचा आहोत तेवढ्याच उंचीची आपल्याला इमेज फॉर्म होताना दिसते आपला जेवढा कुठलीही वस्तू समजा आपण मेणबत्ती जर घेतली आणि तिला जर समजा आरशासमोर जर धरलं ती जेवढ्या उंचीची आहे तेवढ्याच उंचीची त्याची आपल्याला इमेज तयार होताना दिसते जेवढ्या आरशाच्या जवळ ती असते तेवढ्याच जवळ आरशाच्या आपल्याला त्याची इमेज तयार होताना दिसते हे आपल्याला यावरून लक्षात येतं द इमेज ऑफ अ वर्ड अपियर लॅटरली इन्व्हर्टेड इन द मिरर आपण जर बघितलं तर आरशात फक्त काय होत असतं आपल्याला शब्दांची काय दिसते उलटी प्रतिमा दिसते इन्व्हर्टेड इन द मिरर द इमेज ऑफ एव्हरी पॉइंट ऑन द वर्ड वर्ड इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर ॲट द सेम डिस्टन्स फ्रॉम द मिरर ॲज द पॉइंट इट सेल्फ दिस इज कॉल्ड लॅटरल इन्व्हर्जन यालाच आपण काय म्हणतो मग फक्त बाजूंची अल्टा पालट असं म्हणतो की यामध्ये तेवढ्याच अंतरावर जेवढ्या अंतरावर प्रतिमा असेल तेवढ्याच अंतरावर वस्तू जर आपण ठेवलेली असेल तर आपल्याला त्याची तेवढ्याच अंतरावर प्रतिमा तयार होताना दिसते पण त्यामध्ये फक्त काय असतं आरशामध्ये फक्त शब्दांची उलटी प्रतिमा आपल्याला दिसते हे आपल्याला यावरनं लक्षात येतं आता खाली आपल्याला काय दिलेलं आहे की व्हॅन अ पर्सन स्टँड इन फ्रंट अ प्लेन मिरर हाऊ इज द इमेज फॉर्म व्हॉट इज द नेचर ऑफ द इमेज आता एखादा व्यक्ती आरशीच्या समोर जेव्हा उभा असतो तेव्हा त्याची प्रतिमा कशी तयार होते आणि त्याचं स्वरूप कसं असतं मग आपल्याला माहितीच आहे की व्यक्ती प्लेन मिररच्या जर समोर उभा असेल तर त्याची इमेज जेवढ्या अंतरावर तो उभा आहे तेवढ्याच अंतरावर त्याची इमेज आपल्याला फॉर्म होताना दिसते आणि त्याचं नेचर कसं असतं नेचर म्हणजे त्याचं स्वरूप कसं आहे जेवढ्या उंची आरशापासून जेवढ्या अंतरावर तो उभा आहे तेवढ्याच अंतरावर त्याची आपल्याला इमेज आरशाच्या मागे तयार होताना दिसते आता खाली आपल्याला काय दिलेलं आहे बघा मिरर ॲट राईट अँगल टू इच अदर मिरर्स ॲट राईट अँगल टू इच अदर आपल्याला दिलाय बघा इथे एक फॉर्म्युला एन इज इक्वल टू थ्री सिक्स्टी अपॉन ए मायनस वन हा जो फॉर्म्युला आहे यामध्ये आपल्याला एन म्हणजे नंबर ऑफ इमेजेस दिला आहे ए म्हणजे अँगल बिटवीन द मिरर दिलेला आहे आणि जर आपल्याला इकडच्या साईडला जर आपण बॉक्स बघितला तर या बॉक्समध्ये आपल्याला अँगलचं मेजरमेंट दिलेलं आहे आणि नंबर ऑफ इमेजेस दिलेल्या आहेत मग आपल्याला अँगल जर वन ट्वेंटी दिलेला असेल तर आपण याच्यावरून नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करू शकतो जसं की एन इज इक्वल टू थ्री सिक्स्टी अपॉन वन ट्वेंटी केलं आणि मायनस वन जर केलं याचं कॅल्क्युलेशन आपण केलं तर थ्री सिक्स्टी मायनस वन ट्वेंटी आपण केलं आणि अपॉन वन ट्वेंटी जर केलं तर आपला आन्सर किती येतं तर एन इज इक्वल टू किती येतं टू येतं म्हणजेच आपले नंबर ऑफ इमेजेस किती झाले जेव्हा अँगल वन ट्वेंटी जर असेल कशाचा तर रेचा तर तेव्हा असणाऱ्या इमेजेसचा नंबर्स किती असतो टू असतो आता आपण जर अँगल नाईन्टी घेतलं म्हणजे एन इज इक्वल टू थ्री सिक्स्टी अपॉन नाईन्टी मायनस वन जर केलं 
तर एन इज इक्वल टू आपले नंबर ऑफ इमेजेस किती होतात तर नाईन्टी वरचा झिरो आणि थ्री सिक्स्टी वरचा झिरो कट केला आणि नाईनने थर्टी सिक्सला डिवाइड केलं तर नाईन फोर जा थर्टी सिक्स येतं म्हणजे फोर मायनस वन इज इक्वल टू किती येतं थ्री इमेजेस येतात अशा पद्धतीने आपण अँगलवरून नंबर ऑफ इमेजेस फाईंड करू शकतो की जसं तुम्हाला मी एक्झाम्पल म्हणून दोन सांगितले आहेत बाकीचे तुम्ही सॉल्व करून बघा अशा पद्धतीने आपण काय बघितलं आहे की नंबर ऑफ इमेजेस कशा फॉर्म होतात नंतर व्हर्च्युअल इमेज म्हणजे नेमकं काय असतं ते बघितलं आता सेकंड स्टेटमेंट आपल्याला बघायचं आहे बघा स्टेटमेंट काय दिलं आपल्याला की इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ पर्सन स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर जर समजा एखाद्या व्यक्ती आरशाच्या समोर जर उभा असेल त्याची जर पूर्ण आपल्याला इमेज हवी असेल फुल इमेज जर फॉर्म करायची असेल तर त्यासाठी द मिनिमम हाईट ऑफ द मिरर मस्ट बी हाफ द हाईट ऑफ द पर्सन म्हणजे आरशाची हाईट आपल्याला किती लागणार मग कमीत कमी त्या व्यक्तीच्या हाईटच्या हाफ आपल्याला मिररची हाईट लागेल तेव्हा आपण माणसाची पूर्ण त्या पर्सनची पूर्ण इमेज त्या मिररमध्ये बघू शकतो हे स्टेटमेंट लक्षात ठेवायचं आहे आणि या व्हिडिओमध्ये आपण काय कवर केलेलं आहे तर प्लेन मिरर कसा असतो त्यामध्ये कशा पद्धतीने इमेज फॉर्म होते ते बघितलं आहे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण स्पेरिकल मिरर्स कंटिन्यू करणार आहोत आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय काय महत्वाचं बघितलंय ते एकदा रिवाइज करून घेऊ की नंबर ऑफ इमेजेस कशा मिळवायच्या त्यासाठी फॉर्म्युला आहे एन इज इक्वल टू थ्री सिक्स्टी अपॉन ए मायनस वन या फॉर्म्युल्यावरून ए म्हणजे अँगल आहेत आणि वन ट्वेंटी नाईन्टी सिक्स्टी फोर्टी फाय थर्टी अँगल घेऊन आपण आन्सर मिळवू शकतो की नंबर ऑफ इमेजेस आपल्याला किती मिळू शकतात नंतर आपण बघितलं की इमेज वर्ड्समध्ये त्याची इमेज कशी असते इन्व्हर्टेड इन द मिरर झालेली असते म्हणजे मिररमध्ये वर्ड जे असतात त्याची इमेज जी आपल्याला फॉर्म होताना दिसते ती काय दिसते इन्व्हर्टेड दिसते म्हणजे त्याच्यामध्ये शब्द आपल्याला कसे दिसतात उलटे दिसतात दुसरं म्हणजे आपण वस्तूची जर इमेज प्लेन मिररमध्ये बघितली तर ती सेम साईजची आपल्याला दिसते जेवढा सोर्स असेल म्हणजे ज्या वस्तूची आपण इमेज प्लेन मिररमध्ये बघणार आहोत ती जेवढ्या साईजची आहे तेवढ्या साईजची इमेज आपल्याला त्याची मिररमध्ये तयार होताना दिसते त्यानंतर आपण महत्वाचा एक पॉइंट बघितला तो म्हणजे की व्हर्च्युअल इमेज कशी फॉर्म होते तर व्हर्च्युअल इमेज म्हणजे काय आहे की रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट ऍक्च्युअली मीट त्यामध्ये रिफ्लेक्टेड रे ऍक्च्युअली मीट होत नाही आणि जी इमेज फॉर्म होते त्या इमेजला आपण व्हर्च्युअल इमेज असं म्हणतो नंतर आणखीन आपण प्लेन मिरर म्हणजे काय बघितलं तर प्लेन मिररचा एक जो सरफेस असतो हा मेन म्हणजे यामध्ये जो मिरर यूज केलेला असतो तो फ्लॅट असतो पूर्णपणे आणि त्याच्या एका साईडला थीन रे लेअर तयार केलेली असते सिल्वर किंवा अल्युमिनियम आणि त्याच्यावर आणखीन एक कोटिंग केलेला असतो सबस्टन्स तो म्हणजे लेड ऑक्साईडचं कोटिंग केलेलं असतं आणि अशा पद्धतीने मिरर तयार केलेला असतो आणि मिररचे दोन टाईप्स मी तुम्हाला सांगितले एक म्हणजे प्लेन मिरर आणि दुसरा म्हणजे स्पॅरिकल मिरर आणि मिरर म्हणजे नेमकं काय आहे तर मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिररवर काय होत असतं लाईट रेज रिफ्लेक्ट होतात आणि क्लिअर इमेज फॉर्म होते त्याला आपण मिरर असं म्हणतो एवढे पॉईंट्स आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर केले आहे जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि प्रेस द बेल आयकॉन थँक्यू